good evening student seventh standard number system chapter 1 la number system paathirukom tamil la nil adile ipa enna paaka porom na addition of integers mulukalin total okay ma che ipa idile idu paakradhukku munadi ungalku or try this solren nu sonna illaya போன இது புக்ல காட்டி இதனுடைய ஆன்சர் சொல்றேன்னு நீங்க உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சு சொன்னேன் நான் ஆன்சர் சொல்றேன் செக் பண்ணீங்க ரைட்டானு உங்களுக்கு அதை வந்து நடுவுல சொல்றேன் ஓகேவா இப்ப பாருங்க புக்ல உள்ள அந்த ட்ரை தீஸ் பார்ப்போம் இப்ப ஓகே இங்கிலீஷ் மீடியம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் ரெண்டுலையுமே காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஓகே நான் போர்டில் எழுதும் போது ரெண்டு மீடியமும் எழுதுவேன் ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் த ஃபாலோயிங் இன்டீஜர்ஸ் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் இதெல்லாம் முன்னாடி நடத்துறது தான் ட்ரைதீஸ் வந்து இது ரீகால் உள்ள போர்ஷன் இது நான் முன்னாடியே காட்டின உங்களுக்கு புக்கு ரீகேப்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் ரீகேப்னு கொடுத்துருக்காங்க முன்னாடி நடந்ததை ரீகால் பண்ணுறது தான் இது இந்த மாதிரி நம்பர் இன்டீஜியர்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க அசண்டிங் நம்ம ஜென்ரல்ல எழுதும் போது பாசிட்டிவ் ஒண்டி தான் கொடுத்துருப்பாங்க பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்ன நம்பர் அப்படிலாம் இல்ல இன்டீஜியர்ங்கிறதுனால ஜீரோவும் இருக்கு மைனஸ் நம்பரும் இருக்கு பிளஸ் நம்பரும் இருக்கு இதை என்ன செய்யணும் அசண்டிங்ல எழுதணும் ஓகேவா சரி நம்ம அப்படியே தமிழ்லயும் அப்படியே கொஸ்டின் பார்த்துட்டு வந்துருவோம் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் தான் தமிழ்லயும் ஆஹ் இவ ட்ரை தீஸுக்கு வில இவற்றை முயல்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க கீழ்காணும் முழுக்களை ஏறு வரிசையில் எழுத முழுக்களின் <laughs> புரியுதான் எதுல இன்டிஜுவல்ல சரி முதல்ல நம்பர் எழுதிப்போம் நம்ம எப்படி எழுதணும்னு நம்பர் மட்டும் எழுதிப்போம் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் டென் மைனஸ் டென் சரி இப்ப இன்டிஜுவல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் எப்படி இருக்கணும் நம்பர் லைனை வச்சாதான் நம்ம எப்படி இப்படி பெருசாகமா சின்னதாகமாகணும் நம்பர் லைனை வச்சு நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் நம்பர் லைன் எப்படி போடணும்னு முன்னாடியே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா எப்படி நம்ம நம்பர் லைன் ஒரு கோடு ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கும் சென்ட்ரல் லெவலில் ஜீரோ போட்டுக்கணும் இந்த சைடு நம்பர் லைன் என்ன வரும் ஒன் டூ த்ரீன்னு வரும் இந்த சைடு என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இந்த சைடும் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இந்த சைடும் அது மாதிரி எக்ஸட்ரா வந்துட்டே இருக்கும் சரி இப்ப இதுல என்ன நம்பர் போடணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இப்ப இந்த சைடு பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க அசண்டிங் என்ன என்ன சின்னதுல இருந்து எழுதணும் இத தமிழ்ல எழுதிடுற ஏறு வரிசை ஏறு வரிசை ஓகேவா நம்பர்ல இருந்துதான் நம்ம பெரிய நம்பர் போனோம் ஓகேவா சரி இப்ப சின்ன நம்பருங்கிறது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் நம்பர் கொடுக்கும் போது ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா ஒன்னு ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் வெறும் ஒன்னு ரெண்டுன்னு இருந்தா இந்த இடத்துல என்ன சைன் வரும் லெஸ் தன் சைன் வரும் இதே மைனஸ் ஒன்னு மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்றதுனா என்ன ஆகும் சைன் சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன் கிரேட்டர் தான் ஆயிடும் இதே இப்படி இருந்தாலும் இப்படி இருந்தா கிரேட்டர் இப்படி ஆகும் ஏன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாத்திட்டே வருவோம் இப்ப அந்த மாடல்ல என்ன இருக்கிறதுல எந்த நம்பர் சின்ன நம்பரோ இதுல எதுவும் நீங்க குழப்பிக்கே வேண்டாம் மைனஸ் வர்றதுதான் சின்ன நம்பர் ஓகேவா அப்ப மைனஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கோ சின்ன நம்பர் அந்த சின்ன நம்பர் ரெண்டு மூணு இருக்கு இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கு மைனஸ் டென் இருக்கு ஓகேவா மூணு நம்பர் இருக்கு அப்ப இதுல எது சின்ன நம்பர் 
அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தா இந்த மைனஸ பொறுத்த வரைக்கும் எது இருக்கிறதுலயே பெரிய நம்பரோ அதை நம்ம நம்ம ஆப்போசிட்டா எடுத்து முடிச்சு நினைப்போம் புரியுதா இல்லையா இப்ப நம்ம இங்க பாருங்களேன் இப்ப வந்து ரெண்டு பெருசா பத்து பெருசா பத்து தான் பெருசு இல்லையா நம்ம எழுதும் போது பத்து தான் பெருசு ஆனா நம்ம எழுத போறது என்ன சின்னது தான் ஃபர்ஸ்ட் எழுத போறோம் இல்லையா அப்ப பிளஸ் நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு தான் முதல்ல வரும் அடுத்தது பத்து வரும் ஆனால் மைனஸ பொறுத்த வரைக்கும் எது இருக்கிறதுலயே பெரிய நம்பரோ அதை நம்ம சின்ன நம்பரா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேமா சரி இப்ப பாருங்களேன் இதுல என்ன எது பெரிய மைனஸ் எடுத்துங்க மைனஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு டிக் பண்ணிங்க இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு ஓகேமா இதுல எது பெரிய நம்பர் மைனஸ் பத்து அப்ப மைனஸ் பத்து ஓகேமா அதான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் இதுதான் சின்ன நம்பர் ஓகேமா நூத்தி ஒண்ணுல மைனஸ் மைனஸ் பத்து ஓகேமா சரி மைனஸ் பத்து அடுத்தது அதுக்கு அடுத்த சின்ன நம்பர் இருக்கு அடுத்த இதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு ஆறு இருக்கு மைனஸ் ஆறு அடுத்தது என்ன இருக்கு மைனஸ் அஞ்சு இப்ப புரியுதா ஏறு வரிசையில எப்படி எழுதணும் சின்ன நம்பர்ல இருந்து எழுதணும் மைனஸ பொறுத்த வரைக்கும் எது பெரிய நம்பரோ அதான் இதுல சின்ன நம்பரா எடுத்துக்கும் இது முடிஞ்சிடுச்சா மைனஸ பொறுத்த வரைக்கும் முடிஞ்சிடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் நடுவுல எப்போதுமே இண்டிவிஜுவல்ல எது வரும் ஜீரோ வரும் அது நோட் பண்ணுங்க ஓகே இப்ப பிளஸ் அடுத்த நம்பர் இது வந்து ரஃப் ஒர்க்கு சைட்ல போட்டுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம குறிச்சிங்க அப்பதான் நீங்க எத்தனை எழுதும் போது எத்தனை எழுதிருக்கீங்கன்னு கரெக்டா எண்ணி பார்த்துப்போம் லாஸ்டா ஓகே செட் செட்டா நான் பிரிச்சு காட்டிட்டேன் வேற ஒண்ணு இல்லை இதுல நம்ம ஸ்டார் போட்டுப்போம் அடையாளத்துக்கு ரெண்டு நாலு பத்து பிளஸ்ல மூணு நம்பர் இருக்கு ஓகேமா சரி இப்ப இதுல எது ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் சின்ன நம்பர் எழுதணும் இல்லையா அப்ப சின்ன நம்பருங்கிறது இது டைரக்டாவே இருக்கு ரெண்டு அடுத்த சின்ன நம்பர் என்ன நாலு அடுத்தது ஓகேமா இது அப்படியே வரிசைய பிளஸ் நம்பரை பத்தி ஒன்றைக்கு பிரச்சனை இல்லை எப்போதும் போல நம்ம ரெண்டு அதை விட நாலு அடுத்த விட பத்து இதெல்லாம் அப்படியே பெருசா போயிட்டே இருக்கும் இது ஓகேவா இப்ப புரியுதா சரி இப்ப இதான் வந்து ஏறு வரிசையா சென்றிங் நீங்க போட்டு பார்த்துருக்கீங்களா ரைட்டா வந்துருக்க ஆன்சர் செக் பண்ணீங்க ரைட்டான்னு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்குள்ள ட்ரைதீஸுக்குள்ள ஆன்சர் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை தெரிஞ்சுன்னா நீங்க டைரக்டா டக்கு டக்குன்னு எழுதிடலாம் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் இவ்வளவு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு பிளஸ்ஸா இருந்தா பிரச்சனை கிடையாது மைனஸும் பிளஸ்ஸும் கலந்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் சொல்லி சொல்லி கொடுக்கும் சரி நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா நோட் பண்ணுங்க எல்லாத்துக்கும் நோட் பண்ண டைம் தருவேன் நோட் பண்ணிங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் டைம் தான் போதும் அப்படியே ஆன்சர் முடிதானே நீங்க இந்த நம்பரை போட்டு ஃபுல்லா எழுத வேண்டாம் நம்பரை போட்டு ஆன்சர் மட்டும் எழுதிங்க புக்ல உங்களுக்கு ஆன்சர் இருக்கு பேஜ் நம்பர் நோட் பண்ணிங்க பேஜ் நம்பர் நோட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஆன்சர் ஒன்னு போட்டு இந்த ஆன்சர் மட்டும் எழுதிங்க புக்ல தயவு செஞ்சு பேனால எழுதாதீங்க எப்போதுமே அந்த புக்ல எந்த புக்கா இருந்தாலும் சரி பேனா யூஸ் பண்ணாதீங்க புக்ல பென்சிலாலே நோட் பண்ணிங்க அதான் வந்து நீட்டா இருக்கும் இப்ப நீங்க புக்ல நோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா இங்கே இதுலயே ஒரு நோட் போட்டு நீங்க இதுக்கு தனியா நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இதை அப்படியே நோட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க நம்பரை மட்டும் போட்டு ஆன்சர் எழுதி நோட் பண்ணிட்டீங்களா ஆன்சர் மட்டும் தானே இதெல்லாம் ஸ்டெப் எல்லாம் தேவையில்லை சும்மா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் போமா ஓகே நம்ம புது டாபிக் ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா நம்ம பழசுதானே இதெல்லாம் அதனால கொஞ்சம் ஸ்பீடா போகும் நெக்ஸ்ட் போலாமா சரி ஓகே புரியலன்னா சொல்லுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நான் திரும்பி சொல்லித்தரேன் ஓகேவா சரி இப்ப இது புரியுதா நெக்ஸ்ட் போலாமா ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா சம்பாத்திட்டு வருமா ஓகே நம்ம ஒன்னுத்துல மட்டும் பார்த்துப்போம் ரெண்டுத்துலயும் பார்த்தா டைம் ஆகும் நான் அப்படியே இதுல சொல்லிடுறேன் இது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டாவது கணக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க மைனஸ் பதினஞ்சு பன்னெண்டு மைனஸ் பதினேழு அஞ்சு மைனஸ் ஒண்ணு மைனஸ் அஞ்சு ஆறு ஆகிய எண்கள் என் கோட்டில் குறிக்கப்பட்டால் இடதுபுறத்தில் குறிக்கப்பட்ட கடைசி எண் எது நீங்க பார்த்தோம்னா டக்குன்னு சொல்லிடலாம் ஆனா என்ன கேட்டிருக்காங்க என் கோட்டில் குறிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை ஒன் வேர்டு தான் நீங்க டேரக்டா தெரிஞ்சாலே ஆன்சர் போட்டுடலாம் என்ன ஆன்சர் இதை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு மைனஸ் பதினேழு தான் ஆன்சர் எப்படி மிஸ் கரெக்டா சொல்றீங்க அப்படின்னா எது வந்து லாஸ்டா இந்த இடத்து பக்கம் போகும்போது எது பெரிய நம்பரா இருக்கும் என்ன செய்யும் அதான் லாஸ்டா இருக்கும் என் கோட்ல இல்லையா அப்ப குறிக்கும் போது எது இருக்கும் இதான் லாஸ்டா இருக்கும் அப்ப கடைசி என்னென்ன மைனஸ்
நம்ம எல்லா நம்பரும் குறிக்க வேண்டாம் எல்லா நம்பரும் குறிக்க வேண்டாம் அவங்க என்னென்ன கொடுத்துட்டாங்களோ அதை மட்டும் குடிச்சா போதும் எல்லா நம்பரும் குடிச்சா நீட்டா போயிட்டே இருக்கும் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் நமக்கு ஓகேவா நான் மேல எழுதிருக்கேன் ட்ரை தீஸ்ங்கிறத ஓகேவா சரி செகண்ட் சம் நம்பர் மட்டும் நோட் பண்ணிப்போம் மைனஸ் பிப்டீன் டுவெல் மைனஸ் செவன்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் சரி இப்ப நம்பர் லைன்ல நோட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் லைன் எப்படி போகணும்னு தெரியும் உங்களுக்கு இல்லையா சும்மா நம்ம எக்ஸட்ரான்னு போட்டு விட்டுருக்கலாம் அவ்வளவுதான் எல்லாத்தையும் இந்த கொடுத்துருக்க நம்பரை மட்டும் வேணா குறிச்சு போட்டு இப்ப சென்டரா என்ன வரணும் ஜீரோ வரணும் ரைட் சைடு என்ன இருக்கும் நம்ம கேட்டிருக்கிறது என்ன இடதுபுறம் இடதுபுறம்னா லெப்ட் சைடு ஓகேவா இது ரைட்டு இது லெப்ட் இடது வலது நான் ரெண்டுமே எழுதிட்டேன் தமிழும் எழுதிட்டேன் இல்லை இங்கிலீஷும் எழுதிட்டேன் இப்ப இதுல என்ன ஆகும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு இது எது இருந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை எல்லாம் போயிட்டே இருக்கலாம் இந்த நம்பர் தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லையா எல்லாம் பிளஸ் நம்பர் தான் எதாவது இருக்கு சரி எழுதிட்டு ஒண்ணு பிரச்சனை இல்லை எது வரைக்கும் இருக்கு பிளஸ் நம்பர் பன்னெண்டு வரைக்கும் இருக்கு ஓகேவா அப்ப லாஸ்டா என்ன வரைக்கும் பன்னெண்டு வரைக்கும் நீங்க போட்டுக்கலாம் இது நடுவுல இருக்கிறது எது வந்து பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு அடுத்தது இந்த பக்கம் வாங்க மைனஸ்ல மைனஸ் ஒன்னு மைனஸ் ரெண்டு இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இங்க எத்தனை இருக்கு ஆஹ் மைனஸ் ஒண்ணு போட்டுட்டோம் மைனஸ்ல என்னென்ன இருக்கு நம்பர் டிக் பண்ணீங்க மைனஸ் தான் நமக்கு தேவை வலது பக்கம் எது இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு தேவை இடது பக்கம் தான் மைனஸ்ல வந்து நாலு நம்பர் இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு நம்பர் இருக்கு நம்ம மைனஸ் ஒன்னு மைனஸ் ரெண்டு நோட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது என்ன இருக்கு மைனஸ் அஞ்சுங்கிறது கொஞ்சம் தள்ளி இங்க வரும் அடுத்தது என்ன வரும் மைனஸ் பதினஞ்சு வேணா நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்க ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது நடு நடுவெல்லாம் நம்பர் இருக்கும் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு வேண்டியது லாஸ்ட் நம்பர் என்னன்னு கேக்குறாங்க அதனால நீங்க அதை மட்டும் பார்த்தா போறோம் ஒன் வேர்ட் தானே இல்லையா மைனஸ் பிப்டீன் லாஸ்ட் என்ன இருக்கும் மைனஸ் செவன்டீன் இருக்கும் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் மைனஸ்ல எல்லா நம்பரும் இங்க நடுவுல எல்லாம் இருக்கு நம்பர் நம்ம அதெல்லாம் எழுதுல ஓகேவா அப்ப லாஸ்ட் நம்பர் என்ன நம்பரு மைனஸ் செவன்டீன் இடது பக்கம் நம்பர் லைன்ல இடது பக்கம் லாஸ்ட் நம்பர் என்னன்னு கேக்குறாங்க மைனஸ் பதினேழு அதான் ஆன்சர் ஓகேவா சரி கீழே ஆன்சர்னு போட்டு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் கீழே ஆன்சர்னு போட்டு மைனஸ் பதினேழு இல்லைன்னா டேஷ்ல மைனஸ் பதினேழு அப்படின்னு போட்டுக்கோம் இந்த புரியுதா இதெல்லாம் நம்பர் இருக்கு இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நம்ம வலது பக்கமே நம்ம கன்சிடர் பண்ண சொல்லல இடது பக்கம் தான் அவங்க கேட்கறாங்க அதனாலதான் இத பர்டிகுலரா இதை மட்டும் தான் சொல்லுவோம் ஓகேவா இதெல்லாம் எக்ஸட்ரா இதுதான் இதெல்லாம் நடுவுல நம்பர் எல்லாம் இருக்கு நான் அதெல்லாம் எழுதுல ஓகேவா இந்த ரெண்டாவதுக்குள்ள ஆன்சர் போட்டீங்கன்னா செக் பண்ணிங்க கரெக்டான இந்த நம்பர் லைன் எல்லாம் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை பாத்துங்க எப்படின்னு இந்த ஆன்சர் மட்டும் நோட் பண்ணீங்க மைனஸ் செவன்டீன் உங்களுக்கு தான் தெரியும் நம்பர் லைன் எப்படி வரும்னு இதுல லாஸ்டா உள்ளது மைனஸ் செவன்டீன் ஓகேவா ஆன்சர் மட்டும் நோட் பண்ணிட்டா போறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் போமா எல்லாம் ஈஸியா இருக்குன்னு தான் ஸ்பீட் அப் போறோம் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் சம் ஆ இது ரெண்டுத்துலயும் ஒண்ணுதான் கீழ்கண்ட தொடரை பூர்த்தி செய்யணும்னு கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்ளீட் த சென்டென்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க இங்கிலீஷ்ல ஓகேவா இப்ப இப்ப இதுல என்ன செய்யணும் டேஷ் பக்கத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் நாற்பது கமா டேஷ் டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் பத்து ஜீரோ டேஷ் இருபது முப்பது டேஷ் ஐம்பது ஈஸி ரொம்ப பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சது எல்லாத்துலயுமே எத்தனை எத்தனை வித்தியாசம் இருக்கு என்ன பத்து பத்து வித்தியாசம் இருக்கு எல்லாத்துலயும் இல்லையா லெப்ட் சைடு வரும்போது மைனஸ் சேர்த்து பத்து வித்தியாசம் போடணும் ரைட் சைட்ல பிளஸ் போட்டு பத்து பத்து வித்தியாசம் போடணும் அவ்வளவுதான் ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா சரி இப்ப இதை அப்படியே வாயாலையும் சொல்லிடுவா ரொம்ப ஈஸி போட்டுடலாமா சரி அடுத்தது மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் இது எல்லாமே சிம்பிள் போடுறதான் இப்ப இது நாப்பதுன்னு இருக்கு இங்க இருந்து வருவோம் ஜீரோ இருக்கு மைனஸ் பத்து இருக்கு அடுத்து பத்து வித்தியாசம்னா இங்க என்ன வரும் மைனஸ் இருபது இங்க என்ன வரும் மைனஸ் முப்பது இங்க என்ன வரும் மைனஸ் நாற்பது அப்ப இங்க பத்து வித்தியாசம்னா மைனஸ் ஐம்பது ஓகேவா சரி நான் அப்படியே நோட் பண்ணிடுறேன் 
சில பேர் வந்து நான் எனக்கு போட்டதான் மிஸ் புரியும் அப்படிங்க அதனால நான் போட்டுறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு லைன் தானே தேர்ட் சம் ஆன்சர் மட்டும் அப்படியே போட்டுருவேன் என்னென்ன ஆன்சர் மைனஸ் ஐம்பது மைனஸ் நாற்பது நாற்பது மைனஸ் நாற்பதுங்கிறத அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க நான் அதுக்கு வித்தியாசம் காட்டுறதுக்காக வேற கலர்ல நோட் பண்றேன் இதெல்லாம் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க டேஷ் டேஷ் மைனஸ் பத்து ஜீரோ இதுல டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க இருபது முப்பது டேஷ் ஐம்பது இதெல்லாம் கொஸ்டின் ஓகேவா சரி நடுவில் ஆன்சர் மட்டும் எழுதுங்க எல்லாம் பத்து பத்து வித்தியாசம் எழுதுங்க இங்க என்ன வரும் நாப்பதுங்கிறது அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க என்ன வரும் மைனஸ் நாற்பது மைனஸ் முப்பது மைனஸ் முக்கியம்பா மைனஸ் விட்டுறாதீங்க மைனஸ் போடலனா கணக்கே தப்பு ஓகேவா மைனஸ் இங்க என்ன வரும் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது இந்த பக்கம் பூரா பிளஸ் இந்த பக்கம் பூரா மைனஸ் சென்டரா உள்ளது ஜீரோ எப்பவுமே நம்ம இண்டிவிஜுவலுக்கு எழுதுற மாதிரி ஓகேவா இதான் இந்த சம்பவக்குரிய ஆன்சர் நான் அப்படியே தொடர்ச்சியா எழுதிடுறேன் அடுத்து வந்து சைன் போடுற மாதிரிதான் வருது புக்கு பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை நீங்க புக்கு கையில வச்சிருந்தா பாத்துங்க அதை ஓகேவா சரி நான் இதுல எழுதிடுறேன் கணக்கு அப்படியே ஒவ்வொரு தடையா புக்கு பார்த்தா டைம் வேஸ்டாக அடுத்தது நம்ம ஆரம்பிக்கிறது சரி அடுத்தது ஃபோர்த் பாருங்க அடுத்தது சிம்பிள் போடுறது அதாவது மைனஸ் அறுபத்தஞ்சு இது போன தடையே நான் உங்களுக்கு கேட்டுட்டேன் பாக்ஸ்ல என்ன சைன் போடணும்னு கேட்டிருக்காங்க நான் எல்லா பாக்ஸும் எழுதிடுறேன் நம்ம அப்படியே போட்டுருந்தோம் ஒரு சேர் ஜீரோ பாக்ஸ் லாஸ்ட் ஒன் எல்லா கொஸ்டினும் எழுதிட்டேன் ஒன்று ஒன்று தான் சொல்றேன் உங்களுக்கு சரி இது இந்த மாடல்ல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா இல்லையா போன தடவை ஓகே இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் பாருங்க இந்த இதே மாடல் சமயம் நான் கொடுத்தேன் இல்லையா சரி இப்ப பாருங்க இந்த மாதிரி மைனஸ் ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னு வந்ததுன்னா எதுதான் பெருசுன்னு சொல்லியிருக்கேன் பிளஸ் நம்பர் தான் பெருசு அப்ப சிம்பிள் என்ன போடணும் லெஸ் தன் ஓகேம்மா இந்த வாய ஹண்ட்ரட் பக்கம் தான் பெருசா உள்ளது அதனால லெஸ் தன் ஃபர்ஸ்ட் புரியுதா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ விட இதுதான் பெருசு ஜீரோ விட இதுதான் பெருசு இல்லையா அப்ப வந்து என்ன பண்ணும் இதுக்கும் லெஸ் தென் தான் ஓகேம்மா அடுத்தது ரெண்டுமே ஒண்ணு தான் இதுவும் மைனஸ் தான் இதுவும் மைனஸ் தான் அப்ப நடுவுல என்ன சிம்பிள் வரும் ஈக்குவல் டு ஓகேவா அவ்வளவுதான் இதான் வந்து அதனுடைய ஆன்சர் ஈக்குவல் டு நல்லா போட்டது இதான் வந்து இந்த சமைக்குரிய ஆன்சர் அப்படியே பாக்ஸ்ல நீங்க புக்ல வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இல்ல தனியா வேணாலும் நோட்ல போட்டு வச்சுங்க நோட் பண்ணிட்டீங்களா நோட் பண்ணி வச்சா அந்த பாக்ஸ் மட்டும் ஆன்சர் போட்டு ஓகேவா சரி சரி இப்ப நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் இயர்ஸ்ல அத போட்டுருவோம் ஓகேவா சரி அது நம்ம புக்க பாத்துமா புக்க பாத்துட்டே வருவோம் இதெல்லாம் புக்ல இருக்கிறதுனால அது வந்து என்னன்னு பார்த்தாதான் உங்களுக்கு தெரியும் அதனால புக்க நான் காட்டுறேன் அதுக்கு கீழ்காணும் கீழ்காணும் முழுக்களை இறங்கு வரிசையில் எழுதுங்க நான் இங்கிலீஷையும் காட்டுறேன் எல்லா நம்பரும் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதணும் ஏறு வரிசை எழுதணும் இல்லையா இப்ப கீழே என்ன செய்திருக்காங்க இறங்கு வரிசையில எழுத சொல்லிருக்காங்க இறங்கு வரிசைனா டிசனிங் ஆர்டர் நான் இங்கிலீஷையும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு டிசனிங் ஆர்டர் இன்னொருக்கு பாருங்க கிவன் இண்டிஜர்ஸ் இன் டிசெண்டிங் ஆர்டர் ஓகேவா இது எதுல எழுதணும் சின்ன நம்பர்ல இருந்து பெரிய நம்பர் எழுதணும் அசண்டிங்ல அதே ஆப்போசிட்ல சொன்னா பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்ன நம்பர் எழுத போறோம் ஓகேவா சரி நான் இந்த அப்படியே சொல்லிடுறேன் ஆன்சர் அப்படியே போட்டுடுறேன் நீங்க பாத்துங்க இப்ப முதல்ல என்ன கணக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ எழுதிட்டு டிசெண்டிங் எழுத போறோம் சரி 
இப்ப மைனஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் பெரிய நம்பரா இருக்கிறதா நம்ம என்ன கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் சின்ன நம்பரா எடுத்துக்கணும் இல்லையா இப்ப அப்படியே மாத்தி எடுத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் இப்ப நான் சம் முதல்ல எழுதிடுறேன் சம் நம்பர் ஃபைவ் சரி இப்ப இதுல வந்து நம்பரை எழுதிடுவோம் மைனஸ் டுவெண்டி செவன் நைன்டீன் ஜீரோ டுவெல் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்டி டூ ஃபார்ட்டி செவன் த்ரீ மைனஸ் நைன் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் சரி பெரிய நம்பரா கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இதுல என்ன பண்ண போறோம் எந்த ஆர்டர்ல எழுத போறோம் டிசெண்டிங்ல எழுத போறோம் டிசெண்டிங்ல என்ன சொன்ன பெரிய நம்பர் பெரிய நம்பர்ல இருந்து எழுதுறது ஓகேவா இறங்கு வரிசை அது வந்து ஏறு வரிசை இது என்ன வருத்தம் இறங்கு வரிசை இதெல்லாம் இருக்கு உங்களுக்கு தேர்ட் செகண்ட் தேர்ட்லயா இருக்கு ஆரம்பிக்குது இல்லையா சரி இப்ப வந்து இதை எப்படி எழுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எப்படி எடுத்து சூஸ் பண்ணிக்கணும்னா பெரிய நம்பர்ல இருந்து எழுதணும் பெரிய நம்பருங்கிறது நமக்கு எப்போதுமே வந்து பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா பெரிய நம்பருங்கிறது மைனஸ் பிளஸ்ஸையும் கம்பேர் பண்ணும் போது பிளஸ் நம்பரை தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் அப்ப பிளஸ் நம்பர் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் டிக் பண்ணிங்க ஜீரோ பிரச்சனை கிடையாது நம்ம போட்டுக்கலாம் மீதி பிளஸ் நம்பர் எல்லாம் டிக் பண்ணிங்க அவ்வளவுதான் பிளஸ் நம்பர் ஓகேவா மூணு நம்பர் இருக்கு இப்ப இப்ப என்ன பண்ணோம் மூணு தீய நம்ப பெரிய நம்பர் வரிசையே எழுதணும் இதுல பெரிய பெரிய நம்பர் என்ன நாப்பத்தி ஏழு அடுத்தது பெரிய நம்பர் என்ன பத்தொன்பது அடுத்தது என்ன பன்னெண்டு புரியுதா பெரிய நம்பர்ல இருந்து எழுதுறதுதான் சரி அடுத்தது நடுவுல என்ன வந்துடும் ஜீரோ வந்துடும் அடுத்தது இந்த மைனஸ் வரும்போதுதான் நீங்க கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும் ஓகேவா பிளஸ் பிரச்சனை கிடையாது மைனஸ் வரும்போது மட்டும் கேர்ஃபுல்லா பாரு இதுல வந்து நான் ஸ்டார் போட்டுக்கிறேன் அடையாளத்துக்கு இது ஒரு மைனஸ் நம்பர் இருக்கு இது ஒரு மைனஸ் நம்பர் இருக்கு இது ஒரு மைனஸ் நம்பர் இருக்கு இங்க ஒண்ணு இருக்கு இங்க ஒண்ணு இருக்கு ஓகே மொத்தம் அஞ்சு இருக்கு நீ நம்ம இதுல வந்து என்ன பண்ணோம் எழுதணும் சரி இப்ப பெரிய நம்பர்ல இருந்து எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேனா பெரிய நம்பர்னா எதை இருக்கிறதுல எது சின்ன நம்பரோ அதான் பெரிய நம்பரா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் மைனஸ்ல இது பெரிய நம்பர் இது பெரிய நம்பரா இருக்கு இது பெரிய நம்பரா இருக்கு எது இருக்கிறதுலயே சின்ன நம்பர் மைனஸ் நாலு அப்ப அதான் நம்ம என்ன பண்ணோம் பிளஸ் நம்பரா பெரிய நம்பரா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் புரியுதா அப்ப இது வந்து பெரிய நம்பர் அப்ப இதோட பெரிய நம்பர்னா இதுக்கு அடுத்த சின்ன நம்பர் என்ன இருக்கு மைனஸ் நைன் இந்த மூணு விட்டுடுமோ ஓகே மூணு விட்டுடும் பிளஸ் நம்பர்ல அதை எழுதி பிளஸ் நம்பர்ல அந்த ஸ்டா டிக் போடும்போது அந்த இதையும் சேர்த்து போட்டுங்க மூணையும் மூணுங்கிறத நம்ம விட்டுட்டோம் போட்டுட்டேனா ஓகே இப்ப நான் எழுதுனேன் எழுதுனோன்னா உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்க அடுத்தது மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ அடுத்தது என்ன இருக்கு மைனஸ் டுவெண்டி செவன் அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஹம் இப்ப சொல்றேன் பாருங்க கரெக்டா இருக்கான்னு பாருங்க இப்ப எல்லாம் ஆர்டர் கரெக்டா இருக்கா பாருங்க இங்க இருந்து வேணாலும் பாத்துட்டு இல்ல இங்க இருந்து வேணாலும் பாத்துட்டு நான் மைனஸ் நாலு அதை விட ஒன்பது பெருசு அதை விட இருபத்தி ரெண்டு பெருசு அதை விட இருபத்தி ஏழு பெருசு அதை விட முப்பத்தஞ்சு பெருசு ஓகேவா ஏன் மிஸ் இப்படி இருக்கு நீங்க தலைகீழா எதிர்க்கேன்னா நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் மைனஸ்ல எது சின்ன நம்பரோ அதை பெரிய நம்பரா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் அதனால இந்த ஆர்டர்ல எழுதிப்போம் இது புரியுதா ஓகேவா இன்னொன்னு என்ன செய்யணும் எழுதிட்டு முக்கியமா நம்ம எல்லா நம்பரையும் இங்க எழுதிருக்கோமான்னு செக் பண்ணும் ஓகேவா அப்ப நம்ம ஸ்டார் போட்டிருக்கோம் அதே ஸ்டார் டிக் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் அதை என்னாலே நம்ம கரெக்டா வந்துடும் இங்க எத்தனை இருக்கு மூணு இருக்கு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்த ஜீரோவையும் சேர்த்து பத்து அப்ப மொத்தம் பத்து நம்பர் இருக்கான்னு செக் பண்ணி ஏன்னா சப்போஸ் அவசரத்துல ஒரு நம்பரை விட்டுருவீங்க இப்ப நான் விட்டம் பெருங்க மூணுன்னு தருது அது மாதிரி விட்டுருவீங்க அப்ப நீங்க தப்பாயிடும் ஃபுல்லாவே அடிச்சிருவாங்க அதனால அதை செக் பண்ணி ஓகேவா இப்ப மூணு மூணு ஆறு ஆறு மூணு ஒன்பதுன்னு பத்து கரெக்டா இருக்கு புரியுதாது இதான் வந்து இறங்கு வரிசை ட்ரைதீஸ்ல உள்ளது ஓகேவா எல்லா ட்ரைதீஸும் எல்லாம் போட வேண்டாம் இது சும்மா எல்லாமே இம்பார்ட்டன் இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னு நான் எல்லாத்தையும் போட்டுருக்கேன் ஓகேவா நீங்க சும்மா ஒன்னு ஒண்ணு மாடல் போட்டு பார்த்தாலே போதுமானது ட்ரைதீஸ்ல சரி இதை போட்டுங்க இதை போட்டுட்டு ஒரு கதை ஒண்ணு சொல்லிட்டு அடுத்த டாபிக் நான் ஆரம்பிச்சேன் ஓகேவா இதை போட்டு முடிச்சுட்டு சொல்லுங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் தான் கதை ஒரு ஏடியா நடத்திட்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன மேக்ஸ் போர் அடிக்கும் இல்லையா அதனால அப்படியே சும்மா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் அப் பண்றதுக்காக ஒரு சின்ன கதை ஓகேவா ஆன்சர் மட்டும் நோட் பண்ணிக்க போறோம் இந்த எல்லாமே முன்னாடியே உள்ளதுதான் உங்களுக்கு மாடல்
பண்ணிட்டீங்களா கதை சொல்லமா சரி ஓகே ஒரு ஊர்ல ஒரு அரசர் இருந்தாராம் அந்த அரசர் வந்து நல்லா ஆட்சி புரிஞ்சுட்டு வந்தாராம் அது ஒரு நந்தவனம் அப்படின்னு அந்த ஊர் பேரு அந்த அந்த ஒரு நா நாட்டு பேரு அந்த நாட்டுல வந்து அவர் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்காரு அவர் என்ன பண்றாருன்னா தன்னுடைய பொருள் அதாவது அரசர்களோட பொருட்கள் பொன் பொருள் அதாவது நவரத்னம் நிறைய வச்சிருப்பாங்க இல்லையா நவமணிகள்லாம் வச்சிருப்பாங்க அரசர்லாம் அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு இடத்துல வச்சிருப்பாங்க அந்த இடத்துக்கு பேரு கருவூலம் பேரு அந்த முக்கியமான பொருள் எல்லாம் வச்சிருக்க இடத்துக்கு பேரு கருவூலம்னு பேரு அந்த இடத்த அவர் பாதுகாப்பா வச்சிருந்தாரு வச்சிருந்தோம்னா திடீர்னு அவருக்கு ஒரு ஒரு செய்தி கிட்டது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த நாட்டுக்கு பக்கத்துல கடல் இருக்கு கடல் இருக்கனால அந்த கடல்ல இருந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரு கூட்டம் ஆஹ் ஒரு கப்பல்ல வந்து ஒரு கூட்டம் வந்து திருடிட்டு போகுது எல்லா இடத்துலயுமே ஆஹ் அதனால அந்த ராஜா வந்து இன்னொரு ராஜா சொல்லியிருப்பாரு நீங்க ஜாக்கிரதையா இருங்க எங்க ஊர்ல வந்து இந்த மாதிரி அந்த கடல் கொள்ளையர்கள் எல்லாம் வந்து திருடிட்டு போயிட்டாங்க எல்லாத்தையும் அதனால நீங்க ஜாக்கிரதையா இருங்கன்னு பக்கத்து நாட்டு ராஜா வந்து இந்த ராஜாவுக்கு ஓல அனுப்பி சொல்றாங்க உடனே இந்த ராஜாவுக்கு ரொம்ப கவலையப்படுது சரி நான் இன்னும் பயம் என்ன பயம் ஏன் பயப்படுவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் என்ன செஞ்சிடாரு அதுவே நல்லா பாதுகாப்பா தான் அந்த கருவூலத்தை வைக்கிறாரு இன்னும் அவங்க இந்த மண்ண அரசர் பேச்சு கேட்டுட்டு இன்னும் நல்லா என்ன செய்யறாரு அந்த நாட்டுல உள்ள தொழில்ல அந்த கட்டடம் கட்டுறவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு இன்னும் பாதுகாப்பா என்ன செய்யறாரு அந்த கருவூலத்தை கட்டிடுறாரு அது கட்டினதோட இல்லாம நல்ல அறிவு அதாவது அறிவு கூர்மையா உள்ள அறிஞர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு நாலு பேரை கூப்பிட்டு நீங்க இதுக்கு காவலா எப்போதுமே இருக்கணும் யாரு உள்ள நுழையாதபடி நீங்க பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு பேரை ஆஹ் நியமிக்கிறாரு அந்த கருவூலத்தை பார்த்துக்கிறது அவங்களும் வந்து நல்ல அறிவுனா நல்லா ஜாக்கிரதையா பாத்துட்டு இருக்காங்க அப்படியே ஒரு கொஞ்ச நாள் போச்சு திடீர்னு என்ன ஆகுது ஒரு நாள் ராஜாவுக்கு கொஞ்சம் திருப்தி ஆயிடுது பரவாயில்ல நம்ம பாதுகாப்புக்கு ஒரு ஆள் போட்டுட்டோம்னுமே பிரச்சனை இல்லை நம்ம நிம்மதியா தூங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா நிம்மதியா தூங்குறாரு ராஜா தூங்கினோட மறுநாள் காலம் காலம் எழுந்தோன்னு என்ன செய்யறாங்க திடீர்னு ஒரு ஆள் வந்து சொல்றாரு கருவூலத்துல இந்த மாதிரி திருடல்கள் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க எல்லாத்தையும்னா ராஜாவுக்கு அதிர்ச்சி தாங்கல ஏன் நம்ம தான் பாதுகாப்பா வச்சிருந்தோமே எப்படி திருட்டு போச்சு பொருள்லாம் அப்படின்னு ரொம்ப இதாகி உடனே அந்த நாலு பேர் காவலுக்கு போட்டார் இல்லையா அவங்களுக்கு உடனே தண்டனை கொடுங்க தூக்கு தண்டனை கொடுங்க வந்து அவங்கள பாதுகாக்காம விட்டுட்டாங்க அவங்க வந்து நான் சொன்னதை பின்பற்றுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோபமா சொல்றாரு ராஜா உடனே அவங்க நாலு பேருக்கும் என்ன பண்றதுன்னே தெரியல ஆனா அவங்க நாலு பேர் மேலேயும் தப்பு கிடையாது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாருன்னு பாருங்க அப்படி இருக்கும்போது சரி நான் அந்த தூக்கு நாள் தூக்கு போடுறேன்னா போடுறாங்களா அந்த நாள் வந்தது வந்தோன்னா கரெக்டா போய் நிக்க வைக்கிறாங்க அந்த இடத்துல நிக்க வைக்கும் போது திடீர்னு வந்து ஒரு புறா ஒண்ணு வருது வந்து அது கையில ஓலை ஒண்ணு இருக்கு அந்த ஓலை வாங்கி ராஜா பாக்குறாரு ஆஹ் முட்டாள் ராஜாவே இது நான் வந்து இந்த கருவூலத்துக்கு திருட்டுக்கும் இந்த நாலு பேருக்கு சம்பந்தம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஓலையில எழுதியிருக்கு ராஜாவுக்கு ஒரே அதிர்ச்சி ஐயோ எப்படி இவங்க நாலு பேரும் சம்பந்தம் இல்லைன்னா இவங்க நாலு பேரும் தானே அங்க காவலுக்கு இருந்தாங்க அப்ப யார் திருடிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அவங்கள்ட்ட இருந்து தண்டனையில இருந்து இறக்க சொல்லிட்டு அவர் யோசனை பண்றாரு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் கொ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நடக்கிறத யோசனை பண்றாரு ராஜா ஒரு நா ஒரு நாள் என்ன பண்றாங்க ஒரு நாலு பேர் வந்து என்ன செய்யறாங்க இந்த மாதிரி நீங்க நாலு பேர் போட்டிருக்கீங்களே பாதுகாப்பு கருவூலத்திற்கு அவங்க எல்லாம் வந்து ஆஹ் அதுக்கு லைக்கு கிடையாது அவங்க வந்து இந்த மாதிரி அவங்களே திருடுவாங்க அதனால அவங்கள போடாதீங்க நாங்க நாங்க வந்து உங்களுக்கு பாத இதா இருக்கும் நம்பிக்கையா இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கருவூலம் கட்டுறதுக்கு நாங்களும் துணை பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாலு பேர் வந்து கேக்குறாங்க சரி அந்த நாலு பேரும் நீங்களும் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள உள்ள அனுப்பி கருவூலம் கட்டுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்றாங்க ஏற்பாடு பண்ணோம்னு கருவூலம் கட்டி தான் திருட்டு போயிடுச்சுலே அந்த நாலு பேர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க தான் அந்த கப்பல் அந்த திருட்டுக்கு உள்ள தலைவன் அவன் ஓகேவா கப்பல் திருட்டுக்கு உள்ள தலைவன் தான் அவன் அது அது தெரியாம ராஜா என்ன செய்யறாரு சரி ஏதோ கஷ்டப்படுறாங்க குடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த நாலு பேருக்கு அவங்கள உள்ள குடுத்துட்டு குடுத்ததுனால அவங்க நாலு பேரும் என்ன செஞ்சிட்டாங்க அந்த கருவூலத்துல உள்ள பொருள் எல்லாம் திருட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்பதான் அந்த ராஜாவுக்கு புரிஞ்சுது நம்ம அந்த நாலு பேரு யாருன்னு விசாரிக்காம அவங்க வந்து ஏ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம குடுத்துட்டோம் நம்ம பக்கத்திலேயே இருந்து அவங்க வந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்க நமக்கு கெடுதல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் உணர்றாரு அந்த ராஜா அதனால நீங்க என்ன செய்யணும் ஜாக அந்த இந்த கதையில இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம பக்கத்துல இருந்தாலும் அவங்க வந்து நம்பிக்கைன்னு நம்ப
நீங்களும் வாழ்க்கையிலும் இதை பெண் பற்றி நல்லா வாழணும் ஓகேவா சரி இப்ப கதை முடிஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம அடுத்தது பாடத்துக்கு வருவோமா சரி ஓகே இதை முடிச்சுட்டீங்களா சரி நெக்ஸ்ட் நம்ம பாடத்துக்கே இப்பதான் வர போறோம் அதாவது முழுக்களின் கூட்டல் அடிஷன் ஆஃப் இண்டிஜர் இது சாதாரண கூட்டல்ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எப்போதுமே எப்படி எல்லாம் நம்பர் ரெண்டு நம்பர் இருந்தா எப்படி ஆட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தெரியும் உங்களுக்கு இப்ப இந்த முழுக்கல்ல வந்தா எப்படி கூட்டணும் அத வந்து நம்ம நம்பர் லைன்ல காட்டணும் அதாவது என் கோட்ல காட்டணும் அதுதான் முக்கியம் ஓகேவா சரி இப்ப பாருங்களேன் நம்ம சாதாரண அடிஷன் முதல்ல ரெண்டு போட்டு நான் அப்படின்னு காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இது என்ன மிஸ் அடிஷன் ரூல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அடிஷன் ரூல்ங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப பாருங்களேன் இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு ஆறு பிளஸ் நாலு ரெண்டுமே என்ன நம்பர் பிளஸ்ல இருக்கு இந்த மாதிரி இருந்தா ஆன்சர் என்ன ஆறு நாலும் பத்து பிளஸும் பிளஸ் என்ன பிளஸ் தான் இது ஒரு மாடல் நான் சொல்றேன் பாருங்க நம்பர்ல முதல்ல சொல்லிடுறேன் அப்புறமா சைன்ல சொல்றேன் அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் அக்கூட்டல்ல இது ஒரு மாடல் அடுத்தது பாருங்களேன் மைனஸ் பத்து பிளஸ் ஆறு அப்படியே மாறி இருக்கா என்ன மிஸ் மைனஸ் இருக்கு அடிஷன்ங்கிறீங்க எல்லாம் மாறி மாறி வருதுதான் அடிஷன் சப்ரேஷன் எல்லாம் சேர்ந்து வரக்கூடியதான் ஒரு இந்த மாடல் இல்லையா சரி இப்ப பாருங்களேன் ஒரு மைனஸ் ஒரு பிளஸ் அப்ப ரெண்டு என்ன செய்யணும் மாறி குறி இருந்தா கழிக்கணும் கழிச்சு பெரிய நம்பர் குறி போடணும் இது ஒரு மாடல் அடிஷன் ஓகேவா இது ஒரு மாடல் அடிஷன்னா கூட்டல் அதை எழுதலனா கூட்டல் தெரியும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் பேசிக்கா உள்ளதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தமிழ் தெரியும் இல்லையா சரி இப்ப இது ஒரு மாடல் இல்லையா சரி அடுத்தது இது ஒரு மாடல் அடுத்தது இது என்ன இப்படி இது எப்படி இருக்கு மைனஸ் இதுலயும் மைனஸ் இருக்கு இதுலயும் மைனஸ் இருக்கு ஓகேவா சரி அப்ப ரெண்டு மைனஸ் இருந்தா என்ன பண்ணணும் ரெண்டுத்தையும் கூட்டிக்கணும் கூட்டி மைனஸ் சைன் போடணும் இங்க ரெண்டுத்துலயுமே மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் சைன் போடணும் ஆனா என்ன பண்ணணும் நம்பரை கூட்டிக்கணும் கழிச்சிட கூடாது ஓகேவா இது ஒரு மாடல் இதெல்லாம் இருக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி அதனாலதான் அப்படி சொல்லிட்டு போறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இது ஒரு மாடல் நாலு மாடல் இருக்கு மொத்தம் நான் சைன் மட்டும் இன்னொரு தடவை சொல்லி காட்டுறேன் ஓகேவா சரி இப்ப பாருங்க இதுவும் இதுவும் ஒண்ணா இதுவும் இதுவும் ஒண்ணுதான் இது மைனஸ் மேல கொடுத்துருக்கேன் பிளஸ் கீழே கொடுத்துருக்கேன் இது பிளஸ் மேல கொடுத்துருக்கேன் மைனஸ் கீழே கொடுத்துருக்கேன் இது ரெண்டும் ஒண்ணுதான் இதுக்கு என்ன ரூலோ அதே தான் இருக்கும் ஓகேவா சரி அப்ப இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணோம் கழிச்சு பெரிய நம்பர் சைன் போட்டோம் அதே மாதிரி இது ரெண்டையும் கழிச்சு பெரிய நம்பர் சைன் போட போறோம் ரெண்டையும் கழிச்சா என்ன வரும் பதினொன்னு பெரிய நம்பர் சைன் என்ன பிளஸ் ஓகேவா புரியுதது ஓகேவா இப்ப இந்த நாலு மாடல் புரியுதா நம்பர்ல நாலு மாடல் புரியுதா ஓகே இதை என்ன செய்ய போறேன் அப்படியே குறியா உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன் ஈஸியா என்ன மிஸ் குறி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த அப்படியே சைட்ல கொடுக்குறேன் அப்படியே நோட் பண்ணிங்க பிளஸ் பிளஸ் ரெண்டு பிளஸ்ஸையும் கூட்டும் போது ஆன்சர்ல நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த போட்டாதான் உங்களுக்கு புரியும் அதுதான் சொல்றேன் ஓகேவா இந்த ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு இங்கேயும் பிளஸ் இருக்கு இங்கேயும் பிளஸ் இருக்கு கூட்டினா ஆன்சர்ல என்ன வந்திருக்கு பிளஸ் வந்திருக்கு அதான் இங்கே போட்டிருக்கோம் இது ஒரு ரூல் ரூல்னா விதி இந்த மாதிரி தான் வரும் இந்த மாதிரி ரெண்டு வந்தா பிளஸ் வந்தா இங்க பிளஸ் தான் வரும் ரூல்னா விதி இது ஓகேவா சரி அடுத்தது நெக்ஸ்ட் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஒரு மைனஸ் இது நடுவில் எல்லாத்துலயுமே பிளஸ் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்கேன் பிளஸ் ஓகேவா ஒரு மைனஸ் ஒரு பிளஸ் வந்தா ஆன்சர்ல கண்டிப்பா என்ன வரும் மைனஸ் வரும் இங்க மைனஸ் ஓகேவா ஓகே அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெண்டு இது இப்ப லாஸ்ட் வச்சுப்போம் இத போடுவோம் அதே மாதிரி ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் வந்ததுன்னா ஆன்சர்ல என்ன வரும் பிளஸ் வரும் இது இப்படியே நம்பர்ல போட்டத நான் அப்படியே குறி மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் நம்பர் இல்லாம ஓகேவா சரி லாஸ்ட் ஒன் இது எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுமே மைனஸ் ரெண்டுமே மைனஸ் ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு மைனஸ் வந்திருக்கு ஆனா ரெண்டுத்தையுமே என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம கூட்டி போட்டிருக்கோம் அப்ப அதனால வந்து இந்த இடத்துல பிளஸ் போட்டுங்க புரியுதா குறி வந்து மைனஸ் வரும் 
ஆனா என்ன பண்ணும் கூட்டி இது வந்து கூட்டி இப்படி வேணா எழுதிங்க பிளஸ்ங்கிறது கூட்டி மைனஸ் சைன் போட வேண்டும் அப்படின்னு எழுதிங்க பிளஸ்ங்கிறது கூட்டல் பிளஸ் கூட்டி ரெண்டுத்தையும் கூட்டி என்ன சைன் போடணும் மைனஸ் சைன் போடணும் இதுதான் வந்து இந்த மை மைனஸ் ரூல் சாரி அடிஷன் ரூல் ஓகேவா இதுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி எழுதிங்க ரெண்டுத்தையும் கூட்டிக்கணும் ஆன்சர்ல மைனஸ் சைன் போடும் ஓகேவா சரி ஒன்னு தமிழ் ஒண்ணு இங்கிலீஷ்ல எழுதிருக்கேன் நீங்க ஒண்ணு போட்டுங்க பிளஸ் சைன் ஆட் பண்ணும் ஆனா சைன் வந்து மைனஸ் சைன் போடும் கூட்டல் சைன் வந்து மைனஸ் சைன்னா குறி இது வந்து கூட்டல் ரெண்டுமே நான் எழுதிட்டேன் இது கூட்டல் இது குடி இப்ப புரியுதா அடிஷன் ரூல் புரியுதா இப்ப இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை இந்த 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 ரூலை மட்டும் எழுதுங்க இது வந்து நீங்க காலேஜ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இந்த இந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் நீங்க இந்த மாதிரி தான் போட்டா அவனு வேற வழி கிடையாது வேற இதே கிடையாது ஓகேவா சைன் இந்த ஆன்சர்ல இப்படிதான் வரும் சைனு ஓகேவா இது வந்து பேசிக் கான்செப்ட் இப்ப இது ஜென்ரல் அடிஷன் நம்ம ஒன்னும் இண்டிவிஜுவருக்கே வரல ஓகேவா இது வந்து அடிஷன் ரூல்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இண்டிவிஜுவர்ல யூஸ் பண்ண போறோம் இதே மாதிரி மாடல்ல இண்டிவிஜுவர்ல ஆன்சர் கொண்டு வரும் ஓகேவா நோட் பண்ணிங்க இந்த சைனை மட்டும் நோட் பண்ணிங்க இப்ப இதுவும் அடிஷன் இண்டிவிஜுவரும் ஒண்ணுதான் இந்த அடிஷன் ரூல் இதே தான் நம்ம இண்டிவிஜுவர்லயும் யூஸ் பண்ண போறோம் இண்டிவிஜுவல்னா என்ன பண்ணணும் நம்பர் லைன்ல போட சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் இதே கான்செப்ட் தான் இண்டிவிஜுவல்லையும் வரப்போகுது ஓகேவா அப்ப இதே நீங்க என்ன எழுதிக்கலாம் அடிஷன் இண்டிவிஜுவர் ஆஃப் அடிஷன் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இல்ல அடிஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவர் இதே ரூல் தான் அங்கேயும் அடிஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவர் இப்ப நம்ம இதை சொல்லிடுவோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம நம்பர் ரூல்ல போட்டு காமிக்கிறேன் ஓகேவா இப்ப இது புரியுதா இது புரியுதா எப்படி வந்திருக்குன்னு இந்த சைன் புரியுதா ஓகேவா இதே தான் அடிஷன் ஆஃப் இது இண்டிஜர் தானே இது இண்டிஜர் இது இண்டிஜர் இது இண்டிஜர் இது இண்டிஜர் இது இண்டிஜர் அப்ப அது அடிஷன் ஆஃப் இண்டிஜர் தானே இந்த ரூல் வந்து அடிஷன் ஆஃப் இண்டிஜருக்கும் பொருந்தும் சரி சரி இன்னொரு ரெண்டு மினிட்ஸ் தான் இருக்கேன் நான் அதுக்குள்ள ஒரு நம்ம லாஸ்டா த்ரீ கே த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம் அது கேட்போமா சரி இப்ப நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் நம்பர் லைன்ல குறிச்சு காட்டுறேன் ஓகேவா சரி இப்ப இந்த பேசிக் எல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமையா போனா நம்ம இது ஆடு ஈஸியா போயிடும் நமக்கு அதுக்குதான் நான் இவ்வளோ எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் கொடுக்குறேன் ஓகேவா உங்களுக்கு இது ஈஸியா போயிடும் அடிஷன்ல போடும்போது ரெண்டுத்தையும் கழிச்சா என்ன ஆகும் என்ன ரூல்ங்கிறது நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா சொல்லிடும் சரி ஓகேவா சரி நோட் பண்ணிட்டீங்களா கேக்கலாமா ஓகே இப்ப இதே மாதிரி இந்த அடிஷன் ரூல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அந்த மாடல்ல கொண்டு வருவோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரீகால் தான் பண்ணோம் இருந்தாலும் அதுல இருந்து ஒண்ணு நான் கேக்குறேன் இப்ப இதை அடிச்சு அடிச்சுக்கலாமா நான் இந்த சைடு எழுதுறேன் கொஸ்டின் நீங்க இது நோட் பண்றதுனா நோட் பண்ணீங்க அந்த சைன் மட்டும் நோட் பண்ணீங்க மைனஸ் பதினஞ்சு மைனஸ் பதினாலு நடுவுல எதனால இருக்கட்டும் நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஜீரோ பிளஸ்ல பதினாறு பதினேழு டேஷ் டேஷ் இங்க ஒரு டேஷ் இங்க வந்து மைனஸ் பதினாலு இதெல்லாம் இங்க ஆன்சர்ல இங்க மைனஸ் தான் வரணும் இல்லையா இந்த பக்கம் உள்ளதெல்லாம் மைனஸ் ஜீரோக்கு அந்த பக்கம் உள்ளதெல்லாம் பிளஸ் ட்ரை பண்ணுங்க சொல்லுங்க பா இந்த பக்கம் லெப்ட் சைடு என்ன வரும் ஆன்சர் ட்ரை பண்ணுங்க பரவாயில்ல தப்பா இருந்தா சொல்லுங்க பரவாயில்ல ட்ரை பண்ணுங்க எப்படி போகணும் என்ன நம்பர் போகணும்
பண்றீங்களா சரி தெரியலன்னா பரவாயில்ல நான் நீ சொல்றேன் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை இங்க பாருங்களேன் இங்க வந்து மைனஸ் பதினஞ்சு இருக்கு நடுவுல எந்த நம்பர் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இப்ப இதுக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் வரும் இதுக்கு இதுக்கு அப்புறம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஏன்னா பெரிய நம்பர்ல இருந்து குறைஞ்சு இப்படி வரும்போது என்ன ஆகும் நமக்கு இங்க ஒண்ணு ரெண்டு மூணுன்னு இப்படி தானே ஏறிட்டே தானே போகுது மைனஸ்ல இல்லையா அப்ப இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இருக்கும் ஓகேம்மா அப்ப இங்க என்ன இருக்கும் பதினாறு பதினேழு அடுத்தது என்ன வரும் பிளஸ் தாங்கும் இங்க மைனஸ் இருக்கும் இந்த ஜீரோக்கு அப்புறம் உள்ளது எல்லாமே என்ன நம்பர் பிளஸ் நம்பர் ஓகேவா அப்ப இங்க எயிட்டி இங்க நைன்டி ஓகேவா சரி இந்த கான்செப்ட் இன்டீஜர் கான்செப்ட் தான் எல்லாமே வந்து இந்த முழுக்கல் கான்செப்ட் தான் இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இதோட முடிச்சிருவோம் டைம் ஆயிடுச்சு பாக்ஸ்ல கேக்குறேன் உங்களுக்கு நடுவுல தான் பாக்ஸ் ஜீரோ டூ தௌசண்ட் நடுவுல என்ன சைன் வரும் நடுவுல என்ன சைன் வரும் பாக்ஸ்ல என்ன சைன் வரும் இப்ப இதை ட்ரைதீஸ்ல போட்டாலும் அதே மெத்தடு தான் ட்ரை பண்றீங்களா டைம் ஆயிடுச்சு சரி தெரியல ட்ரை பண்ணீங்க தெரியல சரி நானே சொல்லிடுறேன் நடுவில் என்ன சைன் வரும் லெஸ் தன் சைன் வரும் ஏன்னா ஜீரோ விட எது பெருசு இது பெருசு இல்லையா அப்ப என்ன சைன் வரும் லெஸ் தன் சைன் வரும் வெரி குட் இப்பதான் சொல்லிருக்கீங்க வெரி குட் நல்லா ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க ஓகே இதோட இந்த வீ நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரூல் நோட் பண்ணிட்டீங்களா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இந்த ரூல் வச்சு பயன் பயன்படுத்துவோம் நல்லா சம் நீங்களாவே போட்டு பாத்துங்க அதுல நெக்ஸ்ட் அடிஷன் ஆஃப் இண்டிஜர் இருந்தா அது இதோட தொடர்ச்சி அடுத்த அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் இந்த வீடியோ இதோட ஓவர் தேங்க்யூ வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம்